ครับมาดูชุดไมโครโฟนชุดที่2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดวงจรหน้าที่7ตรงบริเวณกรอบตรงนี้นะมุมขวาบนก็จะมีอีกไมอีกที่อยู่ภายในเครื่องอีก2ตัวนะครับก็คือซับไมกับไมสามแต่ต้องขอบอกกันก่อนนะครับว่าในเครื่องจะมีไมเพียง2ตัวที่ใช้งานก็คือเมนไมนะฮะก็คือไมหลักไม600แล้วก็ซับไมก็คือไม602ส่วนไม3นะครับจะไม่มีอยู่บนบอร์ดเพราะเป็นตำแหน่งของขาว่างเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งของซับไมและไม3นะครับว่าทำไมเป็นขาว่างและซับไมถูกใช้งานในภารกิจอะไรดูตำแหน่งไม602ก่อนไม602จะอยู่ด้านเดียวกับ IC power นะครับอยู่บริเวณนี้บริเวณด้านล่างนี้ตรงนี้ซึ่งถ้ามีการใช้งานจริงไม้นี้จะอยู่บริเวณด้านบนของเครื่องนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณด้านที่เป็นด้านหน้าปัดของเครื่องนะครับอันนี้คือไม้602ส่วนไม้601ไม่ได้ใช้งานนะครับมาดูตำแหน่งของไม้601กันไม้601ก็จะอยู่ใกล้ๆกับ IC Audio U605 นะครับอยู่บริเวณปลายล่างสุดเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งในบอร์ดกันจริงๆตำแหน่งในบอร์ดจริงๆเห็นไหมครับว่าจะเป็นตำแหน่งของขาว่างนะจะมีตำแหน่งของไมวางอยู่แต่ว่าตั้งอยู่แต่ว่าไม่มีไมโครโฟนนะครับดังนั้นไม601จึงเป็นไมที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็ผมกระกระบาดออกไปนะที่จะใช้จริงๆก็คือมีไมนี้กับไมที่ได้เรียนกันไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วในคลิปที่แล้วไม่ได้อธิบายถึงเรื่องที่มาที่ไปของไฟเลี้ยงใหม่นะครับไม่ไบอัสแอลดีโอและซับไม่ไบอัสแอลดีโอเป็นไฟ 2.8 โวลต์เท่ากันมีที่มาที่ไปของไฟเลี้ยงใหม่นะไฟชุดนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อมีการใช้ไม่เท่านั้นนะครับเงื่อนไขได้บ้างที่มีการใช้ไม่หนึ่งก็คือเมื่อมีการโทรเข้าหรือรับสายนะครับหรือกดโทรออกนะฮะเมื่อมีการสนทนาเกิดขึ้นกดโทรออกเมื่อไหร่จะคุยไม่คุยจะฟังอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการโทรเข้าและโทรออกด้วยเช่นกัน2ก็คือในเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับไฟไบอัสไมไบอัสก็จะเริ่มทำงานในส่วนของการใช้งานในเงื่อนไขนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางของไฟเลี้ยงใหม่กันให้เราดูพิกัดตรงบริเวณนี้ในกรอบนี้นะครับนี่คือเส้นทางของจุดกำเนิดไฟเลี้ยงใหม่ดูเส้นทางของไมบายอัสก่อนนะครับตัวแรกก็คือเมนไมนะเมนไมก็คือบริเวณนี้นะฮะก็มีไฟชื่อไมบายอัสแอลดีโอสองจุดแปดโวลต์เริ่มจากตัว IC regulator นะครับ U600 นี้เป็น IC regulator นะครับหน้าที่ของ IC ตัวนี้คือลดระดับแรงดันไฟให้คงที่มีการกำหนดเงื่อนไขว่าแรงดันไฟตรงนี้จะต้องได้ 2.8 โวลต์ต้นทางมาจาก L512 นะครับ L512 ก็คือไฟ V แบตซึ่งได้ย้ำกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่า L512 คือไฟที่เกิดจาก IC Power U506 ผลิตออกมาโดยมีไฟ V แบต V แบตเตอรี่นะครับ
จ่ายไฟเลี้ยงและมีการจ่ายไฟผ่านบัคคอยตัวใหญ่ L512 จ่ายกลับเข้ามาเพราะฉะนั้น U600 จึงมีไฟหลักก็คือ,อตัว v b a t นะครับจ่ายเข้ามาทีนี้ถ้าหากไฟชุดนี้มาไม่ถึงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใหม่จะไม่มีเสียงดังหรือใหม่ไม่สามารถสนทนาแล้วปลายทางได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางนะครับแต่ก่อนที่จะดูเส้นทางนะเราดูไฟชุดนี้ที่วิ่งเข้ามาก่อนนะวิ่งเข้ามาที่อยู่600มาที่4 600นะครับจุดจี้วัดไฟวัดได้3อ่า2จุดจุดแรกก็คือที่ขา4ของอยู่600จุดที่2ก็คือที่C 600ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งของ U 600และ C 600กันไม่600อยู่บริเวณนี้ U 600อยู่บริเวณนี้และ C 600อยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ไม่ไกลกันมากต้องไปดูบอร์ดจริงจะเห็นชัดเจน U 600ซึ่งเป็น i c r e g u l a t o r อยู่ตรงนี้นะครับจะมีอยู่4ขานะจะเห็นขาชัดเจนเครื่องแซมซุงเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมี IC หลายตัวที่เป็นขา SMD นะครับก็คือมีขายื่นออกมาด้านข้างวัดได้ง่ายนะครับมีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวที่มีกาวหุ้มอยู่นะครับนอกนั้นก็จะเห็นขาชัดเจนและหนึ่งในขาของ IC ที่เรากำลังเรียนอยู่นี้ก็คือ U600 นะครับก็จะมีตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและ C 6 0 0ก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับวางยืนอยู่ดังนั้นขา4ก็จะอยู่บริเวณนี้จุดที่เราจะวัดไฟนะครับถ้ามีการจ่ายไฟเข้าเครื่องจำไว้อีกครั้งนะครับว่า V bat นะฮะ V k e B A T V bat เป็นไฟที่วัดได้เลยทันทีที่มีการจ่ายไฟเข้าเครื่องโดยไม่ต้องกดสวิตช์เปิดเครื่องนะก็คือบริเวณนี้จุดจุดแรกก็คือตรง C 6 0 0ตรงนี้นะครับหรือให้ชัวร์ที่สุดก็คือวัดที่ขาของ U 6 0 0ซึ่งเป็นขา4ก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าหากเราวัดไฟตรงจุดนี้ได้นะครับจะได้ค่าประมาณ V b a t คือประมาณ4โวลต์แสดงว่ามีไฟจ่ายผ่าน L512 มาแล้ว L512 อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราวัดตรงนี้ไม่มีไฟนะครับแต่บริเวณตรงนี้มีไฟก็คือบริเวณหัว L512 ตรงนี้นะครับมีไฟมานั่นหมายถึงว่าลายตรงนี้ขาดแล้วนะก็เพื่อความชัวเทสกันอีกครั้งหนึ่งโดยการนะครับถอดไฟอย่าจ่ายไฟเข้าเครื่องวัดลายวงจรก่อนนะฮะโดยเงื่อนไขง่ายๆแบบนี้ก็คือตั้งมิเตอร์ใบที่เสียงนะครับแล้วก็นำปลายเข็มของมิเตอร์ตรงนี้เวลาวัดเสียงนะครับย้ำกันอีกทีว่าเราจะสลับแดงกับดำไปอยู่จุดไหนก็ได้นะโดยการนำเข็มดำมาวัดตรงจุดนี้และเข็มแดงจิ้มอีกจุดนี้ถ้ามีเสียงแสดงว่าไหลไม่ขาดหรือจะสลับเข็มกันนำแดงมาไว้จุดนี้ดำมาวัดจุดนี้ก็ได้นะครับกรณีที่เราตั้งมิเตอร์ไปเพื่อวัดความต่อเนื่องนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าตรงนี้มีไฟออกมาตรงนี้ถ้าลายไม่ขาดตรงขาที่เข็มแดงชี้นี้ถ้าเปลี่ยนไปวัดเป็นแรงดันไฟนะครับเข็มของมิเตอร์ตรงนี้จะต้องไปเทียบกาวนะครับไปเทียบกาวหรือคีบกาวตรงส่วนไหนก็ได้ให้กาวถึงกันนะฮะแล้วนามิเตอร์มาวัดไฟตรงนี้จะต้องมีแรงดันไฟที่ได้ค่าประมาณแบตเตอรี่นะครับและกระแสถ้าวัดจากกล่องสมาร์ทบ็อกซ์นะครับจะได้กระแสสูงถึง 2,000 เกือบ 2,800 ไมโครเฮลี่เลยทีเดียวนะครับเนื่องจาก L ชุดนี้มีการจ่ายกระแสสูงออกมาจากอยู่506นะครับ
หตุที่จำเป็นต้องให้เราวัดกันอย่างละเอียดตรงนี้นะครับก็เพราะว่าไฟที่ออกมาจาก L512 เป็นไฟที่มีกระแสสูงนะแล้วก็เป็นไฟที่มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียงมากกับค่าแบตเตอรี่นะครับดังนั้นการตรวจสอบเส้นทางของไฟเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากมีการช็อตเกิดขึ้นอันที่เช่นเครื่องตกน้ำมาหรือมีการลัดวงจรเกิดขึ้นลายวงจรที่มาจากหัวแอลตัวนี้อาจจะไปไม่ถึงอยู่600ตัวนี้นะครับเมื่อลายวงจรขาดนะฮะยู600ซึ่งทำหน้าที่เป็นเรกูเลเตอร์ผลิตไฟ 2.8 โวลต์ออกมานะก็ไม่สามารถผลิตไฟไปเลี้ยงตัวไม้หรือว่าเส้นทางของไม้ไบอัสได้นะครับการสนทนาก็ไม่สามารถที่จะสนทนาให้ปลายสายได้ยินทั้งทั้งที่ไม่ไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่าระบบไฟเลี้ยงไม่ซึ่งทำหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าไม่มีระบบไฟไปเลี้ยงนะครับเท่านี้ก็ทำให้ระบบการสนทนามีปัญหาแล้วและลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกอย่างพร้อมหมดแต่คุยไปปลายสายไม่ได้ยินก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะสนทนากันอย่างต่อเนื่องได้นะครับอันนี้ก็คือการเรียนรู้อย่างละเอียดแล้วก็จริงๆไม่ใช่เป็นเชิงลึกนะครับแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่มีแนวทางที่ต้องทำซ้ำๆย้ำๆกันในทุกๆเครื่องนะฮะที่เ,เรียนรู้ควบคู่กับการเรียนลายวงจรส่วนขานี้นะครับขาที่3เป็นขาที่มีความสำคัญเพราะจะเป็นขาคำสั่งให้ตัว IC Regulator U600 จ่ายไฟ 2.8 วลต์ออกมานะครับวิธีการสังเกตนะครับว่าทำไมไฟตรงนี้ได้สอง2 8โวลต์ก็ดูเบอร์ของตัว U600 นะครับจะมีรหัส28ถ้าเป็น28นั่นคือผลิตไฟ 2.8 โวลต์ออกมาถ้าเป็น25ก็ผลิตไฟ 2.5 โวลต์ออกมาถ้าเป็นเบอร์22ก็ผลิตไฟ 2.2 โวลต์ออกมาหรือเป็นเบอร์18ก็จะผลิตไฟ 1.8 โวลต์ออกมานะครับเรกูเลเตอร์จะมีเบอร์กำหนดไว้นะครับก็อันนี้จะเป็นเบอร์ที่โรงงานผู้ผลิตเขาโรงงานซัมซุงกำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องใช้ไฟ 2.8 โวลต์ในการจ่ายไฟไปเลี้ยงใหม่และขาคำสั่งนี้ก็คือขาคำสั่งเอ่อ enable นะครับถ้าเปรียบง่ายๆนะฮะวงจรนี้เปรียบเสมือนอธิบายแบบภาษาชาวบ้านก็คือเปรียบเสมือนก๊อกน้ำนะครับเดี๋ยวผมเปิดเอ่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะได้เข้าใจหลักการทำงานของเรกูเลเตอร์นี้ได้ง่ายขึ้นก็เปรียบเสมือนก๊อกน้ำตรงนี้นะครับในเส้นนี้บริเวณนี้ทางน้ำเข้าก็เหมือน V b a t เส้นนี้นะครับก็คือ V b a t น้ำก็จะเข้ามาทางนี้คือน้ำมารออยู่นะครับเปรียบเสมือนเส้นนี้ก็คือน้ำมารออยู่ในท่อวัตถุประสงค์ก็คือต้องการจ่ายน้ำออกไปนะต้องการให้น้ำไหลออกมานะครับน้ำที่ไหลออกมาก็เปรียบเสมือนไม้บอัสอ่ LDO 2.8 โวลต์อันนี้เปรียบเสมือนเส้นนี้ก็เปรียบเสมือนไฟที่จ่ายออกมาวาวนะครับก๊อกน้ำถ้าไม่มีการเปิดวาวน้ำก็จะไม่ไหลวาวก็เหมือนกับขาไม่ by us e n a b l e ก็คือเส้นนี้ก็คือเส้นที่เป็น
my by us นะครับก็คือเส้นนี้นะแล้วมีคำว่า enable เพราะฉะนั้นถ้าไฟที่มารออยู่นะไม่มีคำสั่งนะครับไม่มีคำสั่งนี้มา my by us enable นะครับไฟ 1.8 ก็จะไม่จ่ายออกมาเพราะฉะนั้นไฟชุดนี้เ,เกิดขึ้นได้นะครับก็จะต้องมีเงื่อนไขคือต้องมีคำสั่งใหม่ bad enable เพื่อให้มีการจ่ายไฟไปเลี้ยงใหม่ดังนั้นภาพนี้ก็เปรียบง่ายๆเหมือนกับเลกเลเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์ที่มีขา enable ก็เปรียบเสมือนก๊อกน้ำมีไฟมารอและรอคำสั่งส่วนตัวย่อนะครับ CE ในบางวงจรก็ใช้ EN นะครับแต่ในวงจรนี้ใช้ CE CE ย่อมาจากคำว่า s h i p นะฮะ enable อาจจะเป็น EN ก็ได้หรือ CE ก็ได้แล้วแต่ว่าผู้ผลิตจะใช้ขาไหนเป็นตัวภาษาอังกฤษเป็นตัวกำหนดชื่อนั้นๆนะในทำนองเดียวกันนะครับไมตัวที่สองซึ่งเป็นซับไมก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันก็คือจะมี U หกศูนย์สามซึ่งเป็นเลกเลเตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะผลิตแรงดันไฟหนึ่งจุดแปดโวลต์ไปเลี้ยงไมตัวที่สองหรือว่าซับไมนะครับซึ่งซับไมก็จะเป็นไมที่ใช้บันทึกเสียงหรือ,อ,อพวกบันทึกวิดีโอพวกเฟซไทม์หรือว่าเงื่อนไขที่ไม่ได้ใช้ใหม่ธรรมดาทั่วไปนะเดี๋ยวเรามาดู U หกศูนย์สามกัน U หกศูนย์สามก็จะอยู่ใกล้ๆกับอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับกับ U หกศูนย์ห้าอยู่บริเวณนี้ก็เงื่อนไขเช่นเดียวกันจะต้องมีไฟ V แบตจาก L ห้าหนึ่งสองจ่ายมาตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้ผมเขียนผิดจริงๆต้องเป็น U หกศูนย์สามนะฮะบริเวณนี้นะครับก็เช่นเดียวกันชุดนี้จะเป็นชุดที่ไปเลี้ยงใหม่หรือว่าซับใหม่ตัวที่สองและถ้ามีเงื่อนไขที่ถูกต้องนะครับไฟชุดนี้ก็จะจ่ายมาให้ตัวใหม่เมนใหม่หรือว่าใหม่หลักของเครื่องนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นไฟที่ออกมาจาก U หกศูนย์สามมาให้ซับใหม่ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่สองตัวนี้จึงมีชี้หมายที่ไปนะครับในเรื่องของไฟเลี้ยงไม่ตัวแรกนะครับไม่หลักก็คือ U หกร้อยผลิตไฟออกมาไม่ตัวที่สองก็คือซับใหม่ก็คือ U หกศูนย์สามผลิตไฟออกมาแต่เงื่อนไขของการผลิตไฟจะต้องมีไฟ V แบตนะครับที่มาจาก L ห้าหนึ่งสองนะจ่ายเข้ามาและมีคำสั่ง enable นะเพื่อสั่งเปิดไฟชุดนี้ออกไปเดี๋ยวเรามาดูคำสั่ง my enable มาจากไหนนะอะ my enable นะครับมาจาก CPU ฮะหรือว่าตัว UCP 400นะครับเส้นทางของ My Enable มาจากชุดนี้ก็คือชุด VDD Q LCD 1.8 อยู่ในชุดนี้นะครับนะเป็นหนึ่งในไฟที่ไปกำหนดการทำงานของตัว U600 ฮะก็คือคำสั่งถ้าเปรียบเมื่อสักครู่ที่ผมวาดเป็นรูปก๊อกน้ำชุดนี้ก็จะไปเปิดวาล์วน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลกูเลเตอร์ก็คือไปสั่งเปิดชุดไฟเลี้ยงใหม่นะครับและก็ชุดซับใหม่ก็มาจากาขา C25 นะฮะส่วนใหม่หลักมาจากขา B24 ของ IC Power โทษของ IC Power อยู่ CP 400 UCP 400นะครับซึ่งเป็น CPU หลัก
ก็จะอยู่ในวงจรหน้าที่5และจุดที่จ่ายไฟใบเลี้ยงใหม่ใบอัดก็จะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่ในอยู่ในกรอบจุดนี้ฐานโทษนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะบริเวณที่มีเส้นยาวๆโผล่มาสองเส้นตรงนี้นะอันนี้ก็คือชุดคำสั่งชี้ไฟจ่ายไฟเลี้ยงใหม่นะก็จะมีเงื่อนไขเพียงเมื่อมีการสนทนาเกิดขึ้นผ่านไมโครโฟนนะครับชุดไฟเลี้ยงใหม่ก็จะจ่ายออกจากซีวีออกมาเป็นไฟประมาณ 1.8 โวลต์นะครับทีนี้เรามาดูจุดเชื่อมต่อของไฟเลี้ยงใหม่นะฮะก็คือไม่ใบอาร์ซีหกศูนย์หนึ่งกับซีหกสองศูนย์ซึ่งก็จะเป็นจุดที่สามารถวัดลายวงจรเพื่อวัดความต่อเนื่องได้นะนั่นหมายถึงว่าถ้าหากชุดนี้ลายไม่ขาดจะต้องมีไฟสองจุดแปดโวลต์จ่ายมาถึงหัวซี620นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขาหนึ่งของใหม่600ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาวัดลายตรงนี้กันหา C601 ให้เจอกันก่อนนะครับ C601 อยู่บริเวณนี้นะครับก็ใกล้ๆกับตำแหน่งใหม่600นะใกล้ๆกับเรกูลเตอร์อยู่600เช่นเดียวกันสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นซีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งก็จะมีมุมบากมุมบากนี้คือจุดที่นำไฟฟ้าหรือจุดที่วัดไฟส่วนด้านที่ไม่ใช่มุมบากก็จะเป็นด้านของกราวครับแล้วก็ตำแหน่ง C601 จุดที่จะวัดไฟก็คือที่บริเวณหัว C ตรงนี้นะครับตรงนี้จะต้องได้ไฟประมาณ 1.8 โวลต์นะฮะ 1.8 โทษ 2.8 โวลต์ 2.8 โวลต์นะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นจุดที่จ่ายไฟไปเลี้ยงขาของใหม่นะครับหรือขา power ของใหม่นะครับก็คือหัว C ตรงนี้เป็นไฟชื่อใหม่ bias LDO ไฟชุดนี้จะจ่ายมาเลี้ยงที่ขาหนึ่งของใหม่600และจุดที่จะวัดไฟได้สะดวกที่สุดก็คือที่4620นะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งของ4620กัน4620ก็อยู่บริเวณนี้นะครับเมื่อกี้นี้4601 4620อยู่ถัดขึ้นมาด้านบนอีกนิดหนึ่งถ้าในรูปนะครับเมื่อกี้นี้เราวัดตรงนี้นะฮะอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่บนบริเวณตรงนี้นะครับฝั่งนี้เป็นกลาวเพราะฉะนั้นจุดที่ลายวงจรต่อเนื่องก็คือจากจุดนี้มาจุดนี้ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากตรงนี้ไม่มีไฟ 2.8 โวลต์ก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้ถ้าตรงนี้มีไฟตรงนี้ไม่มีไฟแสดงว่าลายจากนี้มานี้ขาดแต่เปอร์เซ็นต์ลายขาดระยะสั้นๆน,นี้ค่อนข้างจะมีน้อยแต่ก็ไม่ประมาทนะครับก็ใช้วิธีการวัดทั้งสองฝั่งโดยการวัดลายว่าขาดไม่ขาดตรงนี้ลายสองจุดนี้จะต้องมีเส้นทางของการเชื่อมต่อสึงกันนะครับจุดต้นทางก็คือจาก U600 ผลิตไฟผ่าน4ตัวนี้และไปยังไฟที่เข้าไปยังขาใหม่ก็คือผ่าน4ตัวนี้นะครับและจากเส้นทางของสีนี้จะลอดใต้เลเยอร์หรือชั้นของวงจรไปโผล่ใต้ใหม่ตัวนี้แล้วก็จำง่ายๆนะครับว่าขาหนึ่งที่จ่ายออกมาจากตัวอยู่600จะผลิตไฟใหม่ไบอัส l d o 2.8 โวลต์มาที่บริเวณ4ตัวนี้นะครับจะเห็นเส้นของวงจรชัดเจนนะครับเส้นหนาๆนี้วิ่งเข้ามาที่หัว C นี้เพื่อจ่ายไฟใหม่ไบอัส 2.8 โวลต์ไปเลี้ยงใหม่600นะครับสำหรับคลิปเรื่องของไฟเลี้ยงใหม่หรือไปเลี้ยงใหม่ไบอัสนะครับผมก็จบจะเพียงเท่านี้นะครับในสาระของคลิปหน้าก็จะมีอีกมากมายที่นำไปเรียนรู้เรื่องของการทำงานของวงจรซัมซุงกันอย่างละเอียดนะครับ